हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मोर क्रिएटिव दोस्तों नमस्कार प्रणाम अभिवादन स्वीकार करें शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें आज 9 दिसंबर दिन शनिवार है वह हिंदी में ना अगन और कृष्ण पक्ष की द्वादशी है तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसको लेकर नाम आ गए हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा 6 दिसंबर को ही कर दी है लेकिन अभी तक यह पब्लिक में नहीं आया था लेकिन आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को उप मुख्यमंत्री और रीति पाठक जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा इसकी लिखित में जानकारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह जी ने दी है इस प्रकार मध्य प्रदेश में अब डिप्टी सी कल्चर चलने वाला है लेकिन प्रदेश में कई नेता इसके लिए राजी नहीं है दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खबर है खबर के तहत बालाघाट जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु कलेक्टर साहब डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी ने जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की है ताकि धान खरीदी में किसानों को आने वाली तकनीकी समस्या से निजात मिल सके दोस्तों बताया जा रहा है की एक दिसम्बर दो हजार तेईस जनवरी दो तक धान खरीदी की जाएगी हालाँकि अभी मौसम खराब होने के कारण इस खरीदी में थोड़ी सी वृद्धि की जा सकती है दोस्तों आपको बता दें कि धान उपार्जन से संबंधित कोई भी तकनीकी समस्या आने पर किसान दिए गए नंबरों पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं बालाघाट जिले में दिए गए नंबर हैं तुषार सिंह का एट नाइन एट नाइन वन फाइव फाइव टू नाइन सिक्स वहीं वाटी का टेटे जी का नंबर दिया गया है रोशनी पटले जी का नंबर दिया गया है इन नंबरों को आप नोट कर लें और समस्या आने पर कॉल करें दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने किया है बड़ा ऐलान ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया मूवमेंट भी चलाया जाए दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया का मूवमेंट चलना चाहिए अर्थात शादी का भी मूवमेंट चलना चाहिए उन्होंने कहा कि आजकल विदेशों में शादी कराने का एक ट्रेंड सा चल गया है अर्थात भारत के धन्ना सेठ विदेशों में शादी कराते हैं ऐसे में देश के धन्ना सेठ और अमीर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ की वो देश में ही शादी करें जिससे यहाँ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने यह बात शुक्रवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कही है इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ माना जाता है कि शादी के लिए जोड़े ईश्वर बनाता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर क्यों करता है अर्थात भारत में शादी करने के बजाय विदेश में शादी क्यों करता है उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेक इन इंडिया जैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए वेड इन इंडिया नौजवानों को ये अभियान चलाना चाहिए और देश में ही शादी करना चाहिए उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि कम से कम आने वाले पाँच साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में कीजिए अगर एक साल में पाँच हजार शादियाँ भी होने लग जाए तो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा जो दुनिया के लिए बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के धन्ना सेठों से देश में ही शादी करने की अपील की है क्योंकि बहुत अच्छी अपील है दोस्तों शाजापुर जिले से खबर है शाजापुर जिले में मनाया गया है गाय का बर्थडे वहीं बर्थडे के दौरान केक भी काटा गया इंसान और जानवरों के बीच में हमेशा एक खास रिश्ता रहा है खासकर पालतू जानवरों के साथ घर में पाले गए जानवरों को लोग अक्सर अपने परिवार के सदस्य की तरह ही मानते हैं ऐसी ही एक तस्वीर आई है शाजापुर जिले से यहाँ एक परिवार ने अपनी गाय का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया इसके लिए मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे हुए और मिलकर सारा इंतजाम भी किया इस प्रकार गाय माता का बर्थडे मनाना बहुत ही अच्छी बात है ऐसे में यह पहल बहुत ही सराहनीय है दोस्तों भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम घोषित करने के लिए नियुक्त कर दिए हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक इस प्रकार जल्द ही इन तीनों राज्यों को नए मुख्यमंत्री मिल जाएंगे पार्टी ने आज तीनों राज्यों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है ये पर्यवेक्षक जल्द ही इन राज्यों में जाएंगे और फिर इनकी मौजूदगी में बैठक होगी जहां विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे जो मुख्यमंत्री होगा दोस्तों इन तीनों राज्यों के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वे इस प्रकार से है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी वहीं राष्ट्रीय महासचिव श्री विनोद तावड़े जी ये तीनों राजस्थान में पर्यवेक्षक की भूमिका अदा करेंगे इसके अलावा मध्य प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर वहीं ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण 
इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव सुश्री आशा लाकड़ा वहीं छत्तीसगढ़ में जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वे हैं भारत सरकार के केंद्रीय जनजाति मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी जहाज रानी मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी इस प्रकार इन तीनों राज्यों में तीन तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में हार के कारण खोजने में जुट गई अब कांग्रेस इसके लिए दिल्ली में होगी अब समीक्षा बैठक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस इसके कारण खोजने में जुट गई है इसे लेकर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी सूत्रों के मुताबिक बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नामों का भी ऐलान हो सकता है इस प्रकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा वहीं नेता प्रतिपक्ष भी नया मिलेगा दोस्तों प्रधानमंत्री को पत्र लिख मांगी गयी है इच्छा मृत्यु राजगढ़ जिले ऐसी खबर है राजगढ़ जिले के खिलचीपुर का एक परिवार तंगाली में जीवन गुजार रहा है परिवार के मुखिया की जन्म ऐसी एक ही किडनी है वह भी खराब हो चुकी है इलाज के लिए पत्नी ने भी गहने बेच दिए पत्नी बच्चे और लकवाग्रस्त माँ अब एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं उन्होंने अपनी आठ बीघा जमीन बेचने की भी कोशिश की इलाज के लिए लेकिन सरकारी नियम आड़े आ गए इसके बाद परिवार के मुखिया का कहना है कि रोज रोज वह घुट घुट कर मर रहा है इसलिए उसने प्रधानमंत्री को पत्र लिख इच्छा मृत्यु की मांग की है अब प्रधानमंत्री इस पत्र का क्या करेंगे और क्या जवाब देंगे वह देखना होगा दोस्तों विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम महिला को पीटा गया अर्थात एक मुस्लिम महिला ने बीजेपी को वोट दी थी लेकिन उसे पीटा गया भाजपा को वोट देने की बात पर मुस्लिम महिला के साथ उसी के देवर ने मारपीट कर दी मामला सियोर जिले के अहमदपुर थाना क्षेत्र के बरखेड़ा हसन का है मुस्लिम महिला ने कहा की मुझे लाडली बहना का लाभ मिला था इसलिए वह जीत की खुशियाँ मना रही थी जीत की खुशियां मनाने पर देवर ने डंडे से मारना चालू कर दिया अर्थात ग्राम बरखेड़ा हसन की रहने वाली 30 वर्षीय समीना बी को भाजपा को वोट देने की सजा मिली है उसके ही देवर ने उससे मारपीट की है वहीं पुलिस ने देवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खबर है किसान भाई इकतीस दिसंबर तक अपनी रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं सरकार ने किसानों से अपील की है की कि किसान भाइयों आप सभी योजना के अंतर्गत रबी 2023 के लिए सभी ऋणी किसान अऋणी किसान डिफाल्टर किसान वहीं बटाईदार किसान अपनी रबी फसल का बीमा अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तक करा सकते हैं ऋणी किसानों का फसल बीमा संबंधित बैंक शाखा में किया जाएगा लेकिन अऋणी किसानों का फसल बीमा कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक एम ऑनलाइन जन केंद्र सी सेंटर के माध्यम से किया जाएगा इसलिए आप सभी इकतीस दिसंबर तक अपनी रबी फसलों का बीमा नजदीकी क्यूज सेंटर में जाके करा सकते हैं इस प्रकार से जानकारियां थी तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम टेक केयर